Ahora siguiendo con nuestro tema de los productos notables, vamos a hacer por ejemplo uno de este tipo. Si nosotros tenemos x más y por x menos y, ¿esto cuánto nos dará? Vamos a hacerlo paso a paso, es decir, aquí nos queda este por x, que es x al cuadrado, este por este, que nos queda menos xy, así que este por este, que nos queda más yx, y este por este, que nos queda menos y cuadrado. Observen que como xy es lo mismo que yx, estos se van a cancelar, y entonces a fin de cuentas nos quedó x cuadrado menos y cuadrado. Entonces observen, si multiplicamos una suma por una diferencia, nos va a dar justamente la resta de sus cuadrados. A esto generalmente se le llama diferencia de cuadrados. Entonces observen, tenemos una diferencia de cuadrados. Si tenemos la suma por la resta nos da el cuadrado con menos. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este, x menos 3 por x más 3. Observen que es el primero que es x al cuadrado menos el segundo que es 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado nos da 9. Eso observen, bastante sencillo. Ahora si tenemos lo siguiente, 3x al cuadrado menos 2 por 3x al cuadrado más 2. ¿Esto qué vale? El primero al cuadrado. ¿Pero cuál es el primero? 3x cuadrado al cuadrado menos el segundo que es 2 al cuadrado. Observen que esto cuánto nos da. Nos da 3 al cuadrado, que es 9, por x al cuadrado al cuadrado, que recuerden que es multiplicar las potencias, o sea, 2 por 2 nos da 4, esto nos da x a la 4, menos 2 al cuadrado que nos da 4. Observen que eso es un caso bastante sencillo, en el cual simplemente una suma por una diferencia nos va a dar la resta de los cuadrados de los términos. Vamos a ver un último ejemplo, y va a ser el siguiente, que nos da 3x menos 2y por... 3x más 2y, eso observen, está la resta por la suma de los mismos términos, entonces nos da el primer término que es 3x al cuadrado, menos el segundo término que es 2y al cuadrado, y esto que nos da, recuerden, distribuimos esta potencia, que nos daría 3 al cuadrado por x al cuadrado, menos distribuimos esta que es 2 al cuadrado por y al cuadrado, es decir, esto nos da 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado, Observen que es bastante sencillo. 